चैप्टर नंबर फाइव सरफेस केमिस्ट्री एनु आज आप टॉपिक है इमलजन्स इमलजन शू है ये क्लासिफिकेशन जुड़ू हे कोलॉइड्स एम तक आइडिया आया हे तो इमलजन अल्टिमेटली शू है तो इमलजन एक एवं कोलॉइड है जे कोलॉइड अंदर डिस्पर्जिंग फेस कि डिस्पर्स फेस जैसे आप कही है डिस्पर्जन मीडियम बने लिक्विड हो तो डिस्पर्जिंग फेस और डिस्पर्जन मीडियम बने लिक्विड होलॉइड ने अपने कही है इमलजन तो इमलजन मतलब कि बने लिक्विड थी बनेला मतलब के लिक्विड प्लस लिक्विड डिस्पर्जिंग फेस प्लस लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड तो लिक्विड प्लस लिक्विड थी जो इमलजन बने डिस्पर्स फेस लिक्विड फॉर्म में है डिस्पर्जन मीडियम पर लिक्विड फॉर्म में है तो बने ना थी जे बने से ये कोलॉइड ने इमलजन्स कहवा ओके हमें अँ लिक्विड से ये के होवाइए तो ये का तो पार्शियली मिसिबल होवाइए पार्शियली मिसिबल होवाइए का तो इमिजिबल होवाइए का तो पार्शियली मिजिबल होवाइए का तो टोटली इमिजिबल होवाइए और एवं लिक्विड ने जो आप मिक्स करिए तो ये लिक्विड मिक्स कर आपने जो मे ये इमलसन तो मतलब कि पार्शियली मिजिबल का तो इमिजिबल लिक्विड जो है इन्हें मिक्स करवा आपने जो मे कॉम्बिनेशन एने इमलसन कहवा ओके अभी इमलजन जो है मेनली बे टाइपना हो तो क्या मेन बे टाइप इमलजन है ये आप जुए तो इमलजन ना मेनली बे टाइप है एक छे ऑइल इन वॉटर ऑइल इन वॉटर इमलजन और बीजू है वॉटर इन ऑइल इमलजन वॉटर इन ऑइल ओके हम अँ मेन डिफरेंस बने वे एम शू है जो ऑइल इन वॉटर ए पाचों वर्ड है ऑइल इन वॉटर अँ वॉटर इन ऑइल जे पाचों वर्ड से डिस्पर्जन मीडियम हो मतलब के अमाउंट वारे हो तो आ केसनी अंदर वॉटर से डिस्पर्जन मीडियम है आ केसनी अंदर डिस्पर्जन मीडियम से ऑइल तो ऑइल से अँ डिस्पर्जन मीडियम मतलब कि अँ वॉटर अमाउंट वारे हे जेम ऑइल टॉपलेट प्रेजेंट हे अँ ऑइल अमाउंट वारे हे जेम वॉटर टॉपलेट प्रेजेंट हे ओके एक्जाम्पल जुए तो जे ऑइल इन वॉटर जो है यू बेस्ट एक्जाम्पल है मिल्क अने वेनिशिंग क्रीम आना एक्जाम्पल है वेनिशिंग क्रीम वेनिशिंग क्रीम तक खबर हे ओके हमें वॉटर इन ऑइल जो एक्जाम्पल जुए वॉटर इन ऑइल तो ये बटर अने कोई पर नॉर्मल क्रीम तो हम मिल्क के एक्जाम्पल थे तो मिल्कनी अंदर मोस्टली वॉटर हो डिस्पर्जिंग फेस है डिस्पर्जन मीडियम वॉटर से डिस्पर्जिंग फेस को हे तो हम लिपिड ए वॉटर अंदर लिपिड जो सोल्यूबल फॉर्म में है ये वॉटर अंदर प्रेजेंट हे तो ये मिल्क डिस् मिल्कनी अंदर डिस्पर्जन मीडियम वॉटर होने ऑइल लिपिड हो तो ये मिल्क एक्जाम्पल थे ऑइल इन वॉटर ओके हाँ एनी अंदर बात करिए तो मोस्टली जो ऑइल इन वॉटर जो इमलजन है ऑइल इन वॉटर वालू जो इमलजन है एनी स्टेबिलिटी ओछी है एट बढ़ स्टेबल नहीं होत इन शोर्ट अनस्टेबल होके तो अनस्टेबल हो तो मतलब के आटर एनी अंदर से आ ऑइल ड्रॉपलेट हमें आ अनस्टेबल है तो आ ऑइल इन वॉटर एक्जाम्पल है आ अनस्टेबल है हमें जो एने आप एमनेम राखी मूकी मतलब कि अनडिस्टर्ब राखी स्टेडिंग पोजिशन में राखी थोड़ी टाइम मुझे राखी मूकी तो थे शू ये बने सैपरेट लेयर बना से सैपरेट लेयर कई बना से तो ऑइल अलग पड़ से मतलब कि ऑइल अलग पड़ से जो वॉटर मॉलिक्यूल है ये अलग पड़ से तो आ रीते बने सैपरेट थी जैसे ओके हम आप सैपरेट ना थवा दें हो आप एवं एवं राखू हो तो आप एक थर्ड कम्पोनेट एड करिए इमलजीफाइंग एजेंट 
इमल्जीफाइंग एजेंट तो इमल्जीफाइंग एजेंट शू कर आ बे कम्पोनेंट जो सैपरेट थे जो छूटा पड़ जाता था इन्हें छूटा नहीं पड़वा दे तो इमल्जीफाइंग एजेंट शू कर बने ने सैपरेट था अटक से तो बने वे एक इंटरफेस बना से तो इमल्सिफाइंग एजेंट शू कर अनस्टेबल थत अनस्टेबल ने स्टेबल फॉर्म में रख से तो इमल्सिफाइंग एजेंट काम है कि जे वॉटर ने ऑइल वाला लेयर सैपरेट रहता था एम वे इंटरफेस बना से ओके हमें क्या क्या एक्जाम्पल है इमल्सिफाइंग एजेंटना तो मेन एक्जाम्पल है गम प्रोटीन आ बदा इमल्सिफाइंग एजेंट है पची नेचरल ने सीन्थेटिक सोप तो आ बदा एक्जाम्पल है इमल्सिफाइंग एजेंटना सेना जो ऑइल इन वॉटर हो तो हमें वॉटर इन ऑइल हो तो एना एक्जाम्पल क्या है इमल्सिफाइंग एजेंटना तो एना इमल्सिफाइंग एजेंटना एक्जाम्पल तो एना एक्जाम्पल है आल्कोहॉल एक है लैम्प ब्लेक आ बे एक्जाम्पल है इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर वॉटर इन ऑइल ओके हमें आज इमल्जल है ये इमल्जन ने अपने डायल्यूट कर डायल्यूट करवा आपने आइडिया हो कि वॉटर इन ऑइल टाइप इमल्जन है कि ऑइल इन वॉटर टाइप इमल्जन है तो डायल्यूशन करवा कोईपण सोलव यूज कर आज इमल्जन है इमल्जन मोस्टली बदाज कैरेक्टर बताओ जी कॉलेड कैरेक्टर फिजिकल प्रॉपर्टी से और बाकी बड़ी प्रॉपर्टी से बदाज प्रॉपर्टी बताओ तो कई कई प्रॉपर्टी तो टिंडल इफेक्ट है तो टिंडल इफेक्ट शो कर ब्राउनियन मुमेंट है तो ब्राउनियन मुमेंट शो कर तो आ बदीज प्रॉपर्टी इमल्जन बताओ जो नॉर्मल कॉलेड सोल्यूशन में जवाब मे इमल्जन ने तब ब्रेकडाउन करवा तब इन्हें हीट कर सको फ्रीजिंग कर सको अथवा सेंट्रिप्यूज कर सको तो आई इमल्जन की कैरेक्टरिस्टिक कॉलेड अराउंडर्स और एप्लिकेशन ऑफ कॉलेड आप एक विडियो द्वारा जो मतलब कि एनिमेशन द्वारा जो है नेक्स्ट टॉपिक the food we eat the clothes we wear the wooden furniture we use the houses we live in the newspapers we read are all largely composed of colloids let us now discuss some important applications of colloids in day to day life have you ever wondered as to why the sky appears blue The sky is the empty space around the earth and has no color as such. It appears blue due to the scattering of blue light by the dust particles and the water suspended in the air. Sea water also looks blue for the same reason. The colloidal impurities in sea water scatter blue light. The Tyndall effect of scattering of light by colloids is responsible for the blue color of the sky and the sea water. Do you know that some of the food we eat is colloid? Milk, halwa, butter, ice cream, fruit juices, jellies, etc. are colloids in one form or the other. For example, milk is an emulsion of fats in water, while ice cream is a dispersion of colloidal ice particles in cream. Another very important colloidal solution is blood. Bleeding from a fresh cut can be stopped by applying a concentrated solution of ferric chloride or potash alum. The negatively charged colloidal particles of blood get neutralized by the ferric or aluminium 3 plus ions resulting in the coagulation of blood. Fog, mist and rain are all colloidal in nature. In winter At night the moisture in the air condenses on the surface of dust particles forming tiny droplets These droplets 
being colloidal in nature, float in the air, forming mist or fog. It is interesting to note that even clouds are colloidal systems. Clouds are aerosols consisting of small droplets of water suspended in air. Due to condensation in the upper atmosphere, the colloidal droplets of water grow bigger and bigger in size till they come down in the form of rain. It is worth noting that a natural disaster of cloud burst is believed to occur due to the mutual discharge of oppositely charged cloud particles. A cloud burst results in a very heavy downpour in a short period of time. We also come across the term artificial rain. Clouds, as we now know, are colloidal, carrying some electrical charge. Clouds can be made to cause rain by spraying oppositely charged colloidal dust or sand particles or precipitates of silver iodide over them. The neutralization results in coagulation of the water droplets which come down in the form of rain. This type of rain is called artificial rain. Another interesting example is the formation of a delta at the mouth of a river when it meets the sea. River water is a colloidal solution of sand and clay which carry a negative charge. Sea water contains a number of electrolytes of sodium, magnesium and calcium. When river water comes in contact with sea water, the positively charged ions of the electrolytes coagulate the negatively charged colloidal particles, which settle down. The level of the riverbed rises, forcing the stream of water to split. This happens again and again and over time the river takes the shape of a delta. A noteworthy example you are already familiar with is the cleansing action of soaps. Soap solutions are colloidal in nature. They remove the dirt and oil particles either by adsorption or by emulsifying the greasy matter sticking to cloth. Let us now look at some industrial applications of colloids. The most important industrial application of colloids is the Cottrell smoking precipitator. Smoke is a colloidal solution of solid particles such as carbon, arsenic compounds and dust. Smoke from industries is a major air pollutant and therefore it is desirable to precipitate it to prevent it from spreading. The Cottrell precipitator precipitates smoke on the principle of electrophoresis. Smoke is allowed to pass through a chamber with a number of metal plates. These metal plates are attached to a metal wire connected to a source of high potential of about 30,000 volts. The charged particles of smoke get attracted by the oppositely charged electrodes or metal plates and fall to the bottom after getting discharged. The clean hot air passes out through the chimney, thereby reducing pollution. Another important application of coagulation of colloids is the purification of water. Water from natural sources often contain impurities that are colloidal in nature. Precipitating these colloidal impurities can be carried out by adding certain electrolytes like potash alum or aluminium sulfate. The negatively charged colloidal particles of the impurities get coagulated by the action of the aluminium 3 plus ions furnished by the electrolyte. 
and settle down. Pure water can then be filtered or decanted off. Yet another application of colloids is in medicines. Colloidal medicines are more easily assimilated by the body system as they can act over a large surface area. Therefore, they are more effective. It is for this reason that a large number of pharmaceutical preparations are emulsions. For example, milk of magnesia used for stomach disorders. Cod liver oil and skin ointments are all emulsions. Some important salts that are commonly used as medicines are argyrols, a silver metal salt used as an eye lotion. Colloidal antimony used for curing calaza. And colloidal gold used for intermuscular injections. It is important to note that antibiotics are usually injected into the body in colloidal form. Another industrial application is in the leather tanning industry. Raw skin hides of animals contain positively charged colloidal particles. When a hide is soaked in negatively charged tannin and compounds of chromium, mutual coagulation takes place in the pores of the hides. This results in the hardening of the leather. The process is called tanning. The principles of colloids and interface signs are used for the successful formulation and manufacture of photographic products. The color forming components are usually delivered in colloidal form. Photographic plates and films are prepared by coating an emulsion of light sensitive silver bromide in gelatin over a glass plate or a celluloid film. Another application of colloidal salts is in the rubber industry. Latex obtained from rubber trees is an emulsion consisting of negatively charged rubber particles in water. Rubber is obtained by the coagulation of latex. This coagulated mass is later subjected to vulcanization and is sold as rubber. We have discussed a number of applications of colloids in life and in industry. Furthermore, inks, paints, lubricants, synthetic plastics, cement, smoke screens are all colloidal solutions. Sewage disposal also makes use of the phenomenon of electrophoresis as sewage water is colloidal in nature.